Benvenuti su Alexandria, dove la storia, la mitologia e le culture prendono vita attraverso gli audiolibri. Si prega di iscriversi, mettere mi piace e commentare per sostenerci. Benvenuti al capitolo finale della nostra serie di audiolibri su Alessandro il Grande su Alexandria. Il capitolo 12, intitolato La fine di Alessandro, ci porta alla drammatica conclusione della vita di una delle figure più enigmatiche della storia. Questo capitolo abbraccia gli ultimi anni del regno di Alessandro, catturando il suo incessante desiderio di conquista, il suo ultimo arrivo sulle rive del fiume Indo e il commovente declino che ha portato alla sua inaspettata scomparsa tra il 326 e il 319 a.C. Questo capitolo non è solo il racconto della fine di una vita leggendaria, ma anche una riflessione sull'eredità lasciata da Alessandro il Grande. Come ha la sua morte plasmato il futuro dei vasti territori che ha conquistato? Quali sono stati gli effetti immediati e a lungo termine del suo regno sulle regioni che ha toccato? Unitevi a noi mentre sveliamo queste domande e altro ancora nel segmento conclusivo della nostra serie. Ricordatevi di iscrivervi a Alexandria per altre narrazioni storiche coinvolgenti e restate sintonizzati per una conclusione avvincente alla storia di un uomo che ha plasmato la storia in modi che pochi altri hanno fatto. Iniziamo il capitolo 12 e scopriamo gli ultimi capitoli della vita di Alessandro il Grande. Capitolo 12. La fine di Alessandro. A. T. Cristo. 326 a 319. Dopo gli eventi del capitolo precedente, Alessandro continuò le sue spedizioni e conquiste in Asia per due o tre anni. Ebbe molte avventure diverse durante questo periodo, ma qui non entreremo nei dettagli. Viaggiò fino in India, raggiungendo le rive del fiume Indo. Non soddisfatto di ciò, si preparò ad attraversare l'Indo e a continuare il suo viaggio verso il fiume Gange. Tuttavia, i suoi soldati si opposero a questo piano. Erano spaventati dalle storie che avevano sentito sugli eserciti indiani, con elefanti che portavano castelli sulle loro schiene e soldati armati con armi sconosciute e non familiari. Queste voci, insieme al desiderio dei soldati di rimanere più vicini alla loro patria, causarono quasi una rivolta nell'esercito. Infine, Alessandro, rendendosi conto dell'aumento dell'insubordinazione, chiamò i suoi ufficiali nella sua tenda e radunò l'intero esercito. Parlò loro, raccontandogli tutto ciò che avevano fatto prima. Lodò il loro coraggio e la loro determinazione e cercò di incoraggiarli a continuare. Ascoltarono in silenzio e nessuno disse nulla in risposta. Dopo questo momento serio, ci fu molta eccitazione nella stanza. L'esercito ammirava il loro comandante, nonostante i suoi difetti e errori. Erano molto esitanti a sfidare la sua autorità, ma non avevano più la stessa fiducia nelle sue capacità e bontà che avevano all'inizio della sua carriera. Infine, uno dei soldati si avvicinò al re e Gi parlò nel seguente modo. «La amiamo e la sosteniamo ancora, signore. La nostra dedizione e lealtà rimangono immutate. Siamo disposti a rischiare le nostre vite e andare ovunque ci guidi. Tuttavia, le chiediamo gentilmente di considerare la situazione in cui ci troviamo. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo per lei. Abbiamo viaggiato attraverso oceani e continenti». Abbiamo esplorato gli angoli più lontani del mondo e ora sta contemplando di conquistare un altro, avventurandosi in territori inesplorati, persino sconosciuti agli stessi nativi. Quest'idea potrebbe sembrare coraggiosa e determinata, ma va oltre le nostre capacità, soprattutto considerando quanto siamo deboli. Guardi solo queste facce orribili e corpi pieni di ferite e cicatrici. Pensi a quanti di noi c'erano quando abbiamo iniziato questo viaggio con lei e ora veda quanti pochi di noi sono rimasti. Coloro che sono riusciti a sfuggire a molte difficoltà e pericoli non hanno il coraggio o la forza di continuare a seguirla. Tutti vogliono tornare al loro paese e alle loro case e trascorrere il resto delle loro vite godendo dei frutti del loro duro lavoro. 
la preghiamo di capire e perdonarli per questi desideri naturali. L'espressione di questi sentimenti li consolidò ulteriormente. Alessandro era molto turbato e contrariato. Se una piccola parte di un esercito è sleale, può essere affrontata con azioni forti. Tuttavia, quando la determinazione a resistere è diffusa, è inutile per qualsiasi comandante, indipendentemente dalla sua autorità e natura assoluta, cercare di opporsi. Alessandro, però, era molto restio a cedere. Rimase nella sua tenda per due giorni, sentendosi deluso e contrariato. Di conseguenza, rinunciò ai suoi piani di ulteriori conquiste e si diresse verso ovest. Ebbe molte esperienze diverse lungo il cammino e affrontò molti pericoli, agendo spesso in modo sconsiderato e senza un buon motivo. Una volta, durante un attacco a una piccola città, prese una scala da assalto e salì con le truppe. Tuttavia, lo fece in modo così sconsiderato e irragionevole che la sua scala si ruppe. Mentre tutti gli altri si ritiravano, lui rimase solo sulla muraglia. Poi scese nella città e fu rapidamente circondato dai nemici. I suoi amici alzarono nuovamente le loro scale e continuarono la ricerca per salvarlo, determinati a soccorrerlo. Alcuni rimasero al suo fianco e lo protessero, mentre altri riuscirono ad aprire un piccolo cancello, permettendo al resto dell'esercito di entrare. Grazie a ciò, Alessandro fu salvato. Tuttavia, quando lo portarono fuori dalla città, aveva una freccia lunga 90 centimetri conficcata nel fianco, che aveva trapassato la sua armatura. I chirurghi rimuoverono con attenzione la parte in legno della freccia e poi allargarono la ferita per estrarre la punta barbata. I soldati erano arrabbiati perché Alessandro si era messo in pericolo e li aveva costretti a rischiare le loro vite per salvarlo. La ferita era quasi mortale, causando un estremo esaurimento a causa della perdita di sangue. Tuttavia, si riprese in poche settimane. Le abitudini di Alessandro di bere eccessivamente e di indulgere nei vizi erano in costante aumento. Non solo partecipava egli stesso a questi eccessi, ma incoraggiava anche gli altri a fare lo stesso. Premiava persino coloro che potevano bere di più ai suoi banchetti. In una di queste occasioni si dice che l'uomo che aveva conquistato beve tanto vino, dopo il quale si sentì molto male per tre giorni, e poi morì. E più di 40 altri, presenti alla stessa festa, morirono perché avevano bevuto troppo. Alessandro tornò a Babilonia. Il suo amico Efestione era con lui, unendosi a tutte le cattive abitudini che aveva sviluppato, Alessandro iniziò ad allontanarsi dai suoi vecchi amici macedoni e si avvicinò ai suoi compagni persiani. Sposò Statira, la figlia maggiore di Dario, e affidò la figlia minore a Efestione. Supportò anche altri ufficiali macedoni che sposavano fanciulle persiane quando possibile. In termini semplici, sembrava determinato a combinare la sua vera natura e comportamento con la femminilità, l'opulenza e l'immoralità del mondo orientale, che inizialmente aveva guardato con disprezzo. L'arrivo di Alessandro a Babilonia, dopo le sue campagne in India, fu un evento grandioso e magnifico. Ambasciatori e principi di varie nazioni si erano radunati per salutare e festeggiare il suo ritorno. Furono fatti elaborati preparativi per processioni, spettacoli, parate e spettacoli per onorarlo. L'intero paese era molto eccitato e fecero preparativi molto costosi per accoglierlo. Volevano dargli una ricezione degna di qualcuno che era considerato il conquistatore e sovrano del mondo e che si credeva fosse il figlio di un dio. Quando Alessandro raggiunse la città, fu accolto da un gruppo di astrologi caldei. Questi astrologi erano filosofi che sostenevano di poter prevedere gli eventi umani osservando i movimenti delle stelle. I movimenti delle stelle venivano osservati attentamente nell'antichità, in particolare nei paesi orientali, dai pastori. Questi pastori trascorrevano le loro notti estive all'aperto, vegliando sui loro greggi. Notarono che la maggior parte delle stelle rimaneva nelle stesse posizioni relative l'una all'altra, 
sorgevano a est e tramontavano a ovest, ma le loro posizioni relative l'una all'altra non cambiavano. Tuttavia, c'erano alcune stelle che si muovevano tra le altre in modo strano e imprevedibile. Chiamavano queste stelle i vagabondi, o nella loro lingua, i pianeti, e osservavano i loro misteriosi movimenti con grande curiosità e meraviglia. Credevano che questi cambiamenti fossero in qualche modo collegati agli affari umani e cercavano di prevedere da essi gli eventi, buoni o cattivi, che sarebbero accaduti all'umanità. Ogni volta che nel cielo appariva un oggetto luminoso o un'ombra copriva il sole o la luna, le persone credevano che significasse che stava per accadere qualcosa di cattivo. Lo studio di come si muovono e appaiono le stelle per prevedere cosa accadrà agli umani era chiamato astrologia. Gli astrologi vennero in una processione grande e seria per incontrare Alessandro durante il suo viaggio. Gli dissero che avevano trovato prove chiare nelle stelle che, se fosse entrato a Babilonia, avrebbe messo a rischio la sua vita. Così, gli chiesero di non avvicinarsi ulteriormente e di scegliere una città diversa come sua capitale. Alessandro fu molto confuso da questo annuncio. La sua mente, indebolita da troppi eccessi e comportamenti eccessivi, era facilmente influenzabile da paure irrazionali. Non erano solo i cattivi effetti dell'indulgenza nei cattivi comportamenti sulla sua mente a causare questo risultato. Inoltre, c'era l'influenza morale del sapere di essere colpevole. La colpa instilla paura nelle persone, amplificando i pericoli reali e rendendo la mente suscettibile a varie paure immaginarie. Alessandro era molto preoccupato quando sentì quello che gli astrologi dissero interrompette la marcia e iniziò a pensare a cosa fare. Alla fine, i filosofi greci vennero da lui e parlarono con lui dell'argomento. Lo convinsero che l'astrologia non era qualcosa in cui avrebbe dovuto credere. I greci non credevano nell'astrologia. Invece, prevedevano gli eventi futuri osservando il volo degli uccelli e dissezionando animali sacrificati. Alla fine, le preoccupazioni di Alessandro furono alleviate e decise di entrare nella città. Procedette con tutto il suo esercito, entrando con molto sfarzo e grandezza. Ma una volta che l'entusiasmo iniziale si spense, iniziò a sentirsi preoccupato, turbato e infelice. Efestione, stretto amico di Alessandro, morì mentre erano in viaggio verso Babilonia. Morì a causa di malattie causate da eccessi e cattive abitudini. Alessandro fu profondamente addolorato per la sua morte. Lo rese malinconico. Si sentì così per un po', riflettendo sull'evento e sul suo significato. Decise che, una volta arrivato a Babilonia, avrebbe organizzato un grande funerale in onore della memoria di Efestione. Inviò quindi ordini a tutte le città e regni vicini e raccolse una enorme quantità di denaro per questo scopo. Fece demolire una sezione della mura della città per fare spazio a un grandioso edificio. Questo edificio fu costruito molto grande e con disegni dettagliati. L'edificio fu decorato con molte prue di navi e statue che Alessandro aveva vinto in battaglia. C'erano anche colonne, sculture e decorazioni d'oro. Sul tetto c'erano immagini di sirene che potevano cantare canzoni tristi utilizzando un meccanismo nascosto. Secondo gli storici di quel tempo, il costo di questo edificio, insieme agli eventi, spettacoli e performance legate alla sua dedicazione, fu riportato essere un importo che, una volta calcolato, è approssimativamente equivalente a 10 milioni di dollari. Tuttavia, c'erano ancora alcuni limiti all'eccesso e alla follia di Alessandro. In Grecia c'era una montagna chiamata Monte Athos, dove qualcuno sostenne che potesse essere scolpita e modellata nella forma di un uomo, forse disteso. C'era una città su un pendio della montagna e un piccolo fiume scendeva dall'altro lato. L'artista che pensò a questa incredibile scultura disse che avrebbe modellato la figura in modo tale che la città sarebbe stata in una mano e il fiume sarebbe scorso dall'altra. 
Alessandro ascoltò la proposta. Il nome Monte Athos gli ricordò Serse, un ex re di Persia, che tentò di fare una strada attraverso le rocce sul Monte Athos quando invase la Grecia. Serse non ebbe successo, ma lasciò l'opera incompiuta come promemoria del tentativo e del fallimento. Alessandro decise di non creare la scultura. Credeva che il Monte Athos fosse già un monumento alla follia di un re e non voleva contribuire ulteriormente. Dopo il funerale di Efestione, l'umore di Alessandro divenne di nuovo cupo. Tuttavia, aveva ancora parte della sua energia precedente e iniziò a fare grandi piani per migliorare Babilonia. Iniziò a realizzare alcuni di questi piani. In sintesi, il suo tempo fu trascorso in cicli imprevedibili. Determinazione e spinta a creare enormi piani un giorno e totale resa, agli eccessi, e al comportamento immorale il giorno seguente. Era triste vedere la sua precedente grandezza di spirito ancora combattere, anche se sempre più debole, mentre era gradualmente sopraffatto dagli effetti inarrestabili del bere eccessivo e del mal comportamento. La scena si concluse bruscamente nel seguente modo. Una volta, dopo una notte di bevute e festeggiamenti, gli ospiti suggerirono che invece di terminare il raduno avrebbero dovuto iniziare un secondo banchetto subito dopo il primo. Alessandro, che era già parzialmente ubriaco, accettò entusiasticamente il suggerimento. Si radunarono rapidamente per l'evento, con un totale di 20 persone presenti. Alessandro, per dimostrare che non aveva ancora raggiunto il suo limite, iniziò a brindare individualmente a ogni persona del gruppo. Poi brindò a tutti loro insieme. C'era una coppa davvero grande, chiamata la Coppa di Ercole, che ora chiese, e dopo averla riempita, la bevve tutta per il benessere di una delle persone presenti, un macedone di nome Proteas. Questo risultato fu celebrato dalla compagnia. Poi chiese un'altra coppa piena e la bevve tutta. Dopo aver completato il compito, divenne debole e cadde a terra. Lo portarono indietro al suo palazzo. Prese una forte febbre e i medici fecero tutto il possibile per migliorare la sua condizione. Quando iniziò a sentirsi un po' meglio, Alessandro si svegliò e cercò di convincersi che sarebbe guarito. Iniziò a dare ordini all'esercito e alle sue navi come se concentrarsi sul potere e sull'impero potesse salvarlo dall'ovvio cammino verso la morte. Era determinato a sopravvivere. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi per essere forte e determinato, si rese conto che la sua forza stava rapidamente svanendo. I suoi poteri vitali si erano notevolmente indeboliti e sapeva che non sarebbero durati molto più a lungo, decise che doveva morire. Si tolse l'anello sigillo, che mostrava che credeva che tutto fosse finito. Diede l'anello a uno dei suoi amici che era accanto al suo letto. Alessandro disse, «Dopo la mia morte, portate il mio corpo al tempio di Giove Ammone e seppellitelo lì». I generali che erano con lui vennero al suo capezzale e uno per uno baciò la sua mano. Mentre lo vedevano sul punto di dire addio a loro per sempre, il loro vecchio amore per lui ritornò. Gli fu chiesto del suo successore desiderato per il suo impero. «Al più meritevole», disse. Con questa risposta, probabilmente intendeva che era troppo debole e stanco per pensare a tali questioni. Sapeva, probabilmente, che era inutile per lui tentare di controllare il governo del suo impero dopo la sua morte menzionò che si aspettava che si svolgessero alcuni giochi funebri insoliti come risultato delle decisioni prese su queste questioni. Poco dopo morì. I palazzi di Babilonia si riempirono di lutto quando il principe morì e ci furono lunghi e amari dibattiti su chi lo avrebbe succeduto. L'obiettivo di Alessandro non era stabilire governi stabili e ben organizzati nei paesi che aveva conquistato, ma promuovere ordine pace e industria tra la gente e portare struttura e organizzazione negli affari umani per lasciare il mondo in uno stato migliore di come lo aveva trovato. Sotto questo aspetto le sue azioni sono molto diverse da quelle di Washington. 
Washington voleva sviluppare e migliorare organizzazioni che potessero funzionare con successo da sole, senza il suo coinvolgimento costante. Provava gioia nel vedere le istituzioni che aveva creato e salvaguardato operare in modo indipendente, piuttosto che cercare il potere personale attraverso il controllo diretto degli affari pubblici. Alessandro, invece, era sempre concentrato sull'ampliare e rafforzare il suo potere. Era il centro di tutto. Voleva rendersi ancora più potente. Non considerò mai il benessere dei paesi che aveva conquistato, né prese provvedimenti per prevenire il caos e le guerre civili che sapeva sarebbero inevitabilmente scoppiate nel suo vasto impero una volta terminato il suo regno. Il risultato fu come si poteva prevedere. Il vasto territorio che Alessandro aveva conquistato fu dilaniato da brutali e prolungate guerre civili per molti anni dopo la sua morte. Ogni generale e governatore lottò per mantenere il potere che era rimasto nelle loro mani dopo la morte di Alessandro, cercando di difenderlo dagli altri. Pertanto, la distruzione e la sofferenza causate da queste conquiste durarono a lungo mentre l'Europa e l'Asia si riprendevano lentamente e dolorosamente. Tuttavia, quando Alessandro morì, i suoi generali si riunirono rapidamente e cercarono di nominare qualcuno per prendere immediatamente il comando. Discussero su questo per una settimana. Alessandro non aveva un erede legittimo e rifiutò di nominare un successore prima di morire. Aveva molteplici mogli, ma una di nome Rossane diede alla luce un figlio dopo la sua morte. Questo figlio fu in seguito scelto come suo successore. Tuttavia, nel frattempo, un parente di nome Arideo fu selezionato dai generali per prendere il comando. La scelta di Arideo fu una sorta di accordo. Non aveva abilità o capacità di alcun tipo e fu scelto dagli altri proprio per questo. Ognuno credeva che se qualcuno di così ingenuo come Arideo fosse stato il re nominale, avrebbero potuto facilmente prendere il controllo del vero potere loro stessi. Arideo accettò la nomina, ma non riuscì mai a diventare re in altro che non fosse il nome. Nel frattempo, mentre la notizia della morte di Alessandro si diffondeva in tutto l'impero, aveva effetti diversi su persone e poteri diversi a seconda dei loro sentimenti personali verso Alessandro. Alcuni ne piangevano e ne lamentavano la morte, mentre altri che avevano ammirato la sua grandezza e le cose magnifiche che aveva fatto, ma non avevano personalmente sofferto le conseguenze, si sentivano rattristati dalla notizia. Altri, le cui vite erano state rovinate e i cui cari erano stati distrutti a seguito delle sue vittorie, erano felici che la persona che aveva causato tanto dolore ad altri avesse finalmente affrontato le conseguenze delle sue azioni. Ci si aspettava che Sisi Gambi, la madre di Dario che era in lutto e vedova, fosse una di quelle che avrebbero gioito di più alla morte del conquistatore. Tuttavia, la storia C dice che invece pianse profondamente e non riuscì a trovare conforto per molto tempo. Alessandro era stato un amico leale e gentile per lei, nonostante fosse un nemico implacabile per suo figlio. L'aveva sempre trattata con grande rispetto e gentilezza, soddisfacendo tutte le sue esigenze e garantendo il suo comfort e la sua felicità. Lei era venuta lentamente a pensarlo e amarlo come un figlio, Infatti, lui la chiamava sempre madre. Quando scoprì che non c'era più, sentì come se il suo ultimo protettore sulla terra fosse scomparso. La sua vita era stata colma di sofferenza e tristezza, e questa tragedia finale la fece appassire, costantemente agitata e angosciata. Perse ogni desiderio di cibo e rifiutò di mangiare, come altri che stanno attraversando grandi dolori mentali. I suoi amici e attendenti le offrirono cibo, ma lei rifiutò. Alla fine morì. Alcune persone dissero che non mangiò e morì di fame. Tuttavia, era più probabile che morì di tristezza e disperazione perché era rimasta sola e senza amici negli ultimi anni piuttosto che di fame. In netto contrasto con la triste scena nel palazzo di Sisigambi, 
ci fu una manifestazione di selvaggia e gioiosa celebrazione nelle strade e nei luoghi pubblici di Atene quando ricevettero la notizia della morte del potente re Macedone. La città-stato ateniese, insieme ad altri stati del sud della Grecia, aveva accettato con riluttanza il dominio della Macedonia. Avevano combattuto contro Filippo e Alessandro. Sebbene la brutale vendetta di Alessandro su Tebe avesse temporaneamente silenziato la loro opposizione, non furono mai veramente sconfitti. Demostene, l'influente oratore che aveva parlato contro i re macedoni, era stato esiliato e qualsiasi manifestazione pubblica di malcontento era stata soppressa. Il malcontento e l'ostilità esistevano ancora, forti come sempre, e erano pronti a esplodere di nuovo, con ancora maggiore violenza, una volta che il temibile potere di Alessandro non fosse più una minaccia. Così, quando la voce raggiunse Atene, inizialmente solo una voce, che Alessandro era morto a Babilonia, l'intera città fu colma di gioia tumultuosa. Le persone si radunarono nelle aree pubbliche e festeggiarono e parlarono appassionatamente l'una con l'altra con grande gioia. Volevano dichiarare la loro indipendenza e iniziare immediatamente una guerra contro la Macedonia. Tuttavia, alcuni dei consiglieri più anziani e saggi erano più composti e calmi. Suggerirono un breve ritardo per verificare l'accuratezza della notizia. Focione, un rispettato statista, cercò di calmare l'eccitazione del popolo. Focione disse «Non siamo frettolosi, abbiamo molto tempo. Se Alessandro è veramente deceduto oggi, sarà ancora deceduto domani e il giorno seguente. Questo ci dà ampio tempo per prendere decisioni ponderate e attente». Per quanto vera, questa prospettiva conteneva troppa critica e derisione per influenzare significativamente il suo pubblico inteso. Le persone erano determinate a andare in guerra. Inviarono rappresentanti a tutti, gli stati del Peloponneso per allearsi, sia per la difesa che per l'attacco, contro la Macedonia. Riportarono Demostene dall'esilio e implementarono tutte le preparazioni militari necessarie per stabilire e salvaguardare la loro indipendenza. Le conseguenze di tutto ciò sarebbero state molto gravi se la voce della morte di Alessandro fosse stata falsa. Fortunatamente per Demostene e Ghigli Ateniesi fu presto confermata. Il ritorno di Demostene in città fu come l'entrata trionfale di un conquistatore vittorioso. Al momento della sua richiamata si trovava sull'isola di Egina, che si trova a circa 64 km a sud-ovest di Atene, in uno dei golfi del mare Geo. Inviarono una galea pubblica per prenderlo e portarlo a terra. Era una galea con tre banchi di remi ed era decorata in modo da mostrare rispetto per un ospite importante. Atene si trova un po' lontano dal mare e ha un piccolo porto chiamato il Pireo sulla costa. C'è un lungo viale dritto che collega il porto e la città. Demostene arrivò al Pireo via nave. Tutti i leader civili e religiosi della città andarono al porto in una grande processione per salutare e accogliere l'esiliato al suo arrivo. Molte persone della città seguirono anche loro per vedere l'evento e unirsi alla celebrazione. Nel frattempo stavano anche facendo grandi preparativi per il funerale di Alessandro con molta magnificenza e splendore. Ci vollero due anni per completarlo. Prima, il corpo fu imbalsamato usando l'arte egiziana e caldea. Poi fu posto in un sarcofago per essere portato al suo ultimo luogo di riposo. Come promemoria, Alessandro aveva istruito che doveva essere portato al tempio di Giove Ammone nell'oasi egiziana, dove era stato dichiarato figlio di un dio. Potrebbe essere difficile credere che qualcuno di così intelligente come lui credesse in una superstizione così ridicola come il racconto della sua nascita divina. Quindi possiamo assumere che abbia dato queste istruzioni per garantire che il suo luogo di sepoltura rafforzasse la credenza della sua natura straordinaria nella mente delle persone. In ogni caso queste erano le sue istruzioni e le autorità a Babilonia, che rimasero al potere dopo la sua morte, erano pronte a eseguirle. Era un lungo viaggio. 
trasportare un corpo da Babilonia alle frontiere orientali dell'Egitto, a una distanza di mille miglia, in una processione funebre, poco dopo la morte, e non appena le preparazioni erano terminate, era forse uno dei piani di sepoltura più impressionanti mai realizzati, a un evento simile a quando il corpo di Napoleone fu trasferito da Sant'Elena a Parigi, anche se questo non era una sepoltura, ma un trasferimento. La processione di Alessandro era una semplice marcia funebre che andava dal palazzo dove morì al cimitero appropriato, un viaggio di mille miglia, è vero, ma tutto all'interno dei suoi territori. L'importanza di essa derivava dalla grande scala su cui tutto ciò che era relativo al grande leader fu realizzato. Tuttavia, era essenzialmente solo un movimento dalla sua casa al terreno di sepoltura nelle sue proprietà. Fu realizzata una carrozza davvero grande e sfarzosa per trasportare il corpo. Le descrizioni di quanto fosse ricco e bello questo veicolo sono quasi incredibili. I raggi e le maniglie delle ruote erano ricoperti d'oro e le parti degli assi che potevano essere viste all'esterno al centro delle ruote erano decorate con grandi ornamenti dorati. Le ruote e gli alberi degli assi erano molto grandi e distanti tra loro. Sostenevano una piattaforma o pavimento per la carrozza che era larga 3 metri e 60 e lunga 5 metri e 40. Su questa piattaforma c'era un bellissimo padiglione con colonne ioniche. Era decorato con porpora e oro, sia all'interno che all'esterno. L'interno era come un appartamento parzialmente aperto riempito di bellissime gemme e pietre preziose. L'area di 3,60 m per 5,40 m costituiva una stanza di dimensioni decenti, con abbastanza spazio per tutto ciò che era necessario all'interno. C'era un trono rialzato con gradini e una piattaforma. Il trono era intricatamente scolpito e decorato con oro. Era vuoto, ma c'erano corone che rappresentavano le nazioni governate da Alessandro appese ad esse. Alla base del trono c'era un sarcofago, presumibilmente fatto di oro massiccio. Il sarcofago conteneva il corpo e una grande quantità di spezie e profumi costosi che riempivano l'aria con il loro profumo. Le armi che Alessandro portava erano esposte davanti, insieme al sarcofago e al trono. Intorno alla carrozza c'erano figure scolpite chiamate bassorilievi che mostravano Alessandro e i suoi compagni militari. C'erano colonne della Macedonia, squadroni della Persia, elefanti dell'India, truppe di cavalleria e altri simboli che rappresentavano la grandezza e il potere dell'eroe defunto. Intorno al padiglione c'era anche un bordo di pizzo dorato con campanelli attaccati che suonavano tristemente mentre la carrozza si muoveva. Una lunga fila di 64 muli, disposti in gruppi di quattro, tirava questo pesante carro. Questi muli erano stati scelti per la loro grande taglia e forza. Erano bellamente adornati con collari montati in oro e imbracature, decorate con pietre preziose. Prima che la parata partisse da Babilonia, un gruppo di operai e costruttori andò avanti per sistemare le strade, rinforzare i ponti e sgombrare gli ostacoli lungo l'intero percorso dove sarebbe passata la processione. Infine, quando tutto fu pronto, la grande processione iniziò a muoversi e uscì dalle porte di Babilonia. È impossibile mettere in parole le immense folle di persone che si radunarono per vederla partire e che costeggiavano il percorso mentre si faceva lentamente strada da città a città. Nonostante l'impressionante spettacolo, il corpo non arrivò mai alla sua destinazione prevista. Tolomeo, il governatore dell'Egitto dopo che l'impero di Alessandro fu diviso, inviò un grande gruppo di soldati ad incontrare la processione funebre quando entrò in Egitto. Decise, per qualche motivo sconosciuto, che il corpo dovesse essere sepolto nella città di Alessandria. Fu collocato lì e sopra fu costruito un grande monumento. Si dice che questo monumento sia rimasto in piedi per 1500 anni, ma ora non ne rimane nulla. La città di Alessandria, tuttavia, è il vero monumento del conquistatore.
il più grande e migliore, forse, che qualsiasi conquistatore abbia mai lasciato dietro di sé. È un monumento che il tempo non distruggerà. La sua posizione e natura, come Alessandro aveva previsto, ne assicurano l'esistenza eterna. Alessandro guadagnò il titolo di «il grande», perché possedeva abilità eccezionali che lo distinguevano dagli altri. Mentre chiudiamo l'ultimo capitolo, La fine di Alessandro, nella nostra affascinante serie di audiolibri su Alessandro il Grande, riflettiamo sulla straordinaria saga che si è svolta. Attraverso le pagine della storia abbiamo assistito all'ascesa e alla caduta di una figura la cui ambizione non conosceva limiti e il cui lascito continua a influenzare il mondo. Il capitolo 12 ci porta al culmine del sorprendente viaggio di Alessandro, una narrazione ricca di trionfi e tragedie. Abbiamo viaggiato al fianco di Alessandro fino agli estremi confini del suo impero, assistito alle sue lotte e vittorie e, infine, alla sua inaspettata fine. Questo capitolo non conclude solo la storia di un leggendario conquistatore, ma ci invita anche a riflettere sulle complessità del potere, dell'eredità, e dello spirito umano. Grazie per averci accompagnato in questa avventura storica su Alexandria. Se questo viaggio nel passato vi ha catturato, rimanete connessi con il nostro canale. Su Alexandria ci impegniamo a portare alla vita altre storie come questa, esplorando le profondità della storia e le sue storie senza tempo. Ricordatevi di iscrivervi per altri contenuti coinvolgenti, mettete mi piace e condividete questo video per supportare i nostri sforzi e far parte della nostra comunità che apprezza la ricchezza del nostro passato. Mentre concludiamo questa serie, vi invitiamo a rimanere con noi per altre illuminanti e ispiratrici avventure attraverso la storia. La storia di Alessandro il Grande potrebbe essere finita, ma l'eredità della sua vita continua a risuonare nel tempo, qui su Alexandria.